Fala galera, bem-vindo de volta a Bucareste. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai passear pela cidade e levar vocês com a gente. Zero planos. Bora é. conhecer Bucareste que a gente não viu ainda. Porque tudo vai. tá diferente, tá cheio de neve. Sim. É, a gente não vai passar por vários pontos turísticos, igual a gente costuma fazer nos nossos vídeos de cidade. Então, bora lá. E ontem nevou bastante aqui, ficou o dia inteiro nevando e tava tudo branquinho hoje quando a gente acordou ainda. Um dos motivadores pra gente sair hoje era pra ver como a cidade tá cheia de neve. Tá tudo meio molhado agora porque boa parte já derreteu, mas ainda tem partes que tá super branquinho. Nossa, parece muito a árvore de Natal que a gente compra no mercado que tem neve. É, exato, que sabe? Olha ali. Aqui com os pontinhos brancos. A gente tinha uma. A gente tinha uma, exatamente ali, essa olha. com a neve. Olha isso, você não é? Sou de brasileiro, tem um... Muito! Né? Olha isso! E a gente está passando na frente do parlamento agora. E é incrível como a gente está parando em algumas coisas que a gente nem tinha olhado antes. Tipo, tinha tudo isso de pinheiro antes. Eu achei incrível, que nem agora a gente tá passando com, com neve, então a cara dele mudou completamente. A gente Nossa, teve verdade. Só um, uma monstruosidade de concreto e agora ele parece bem mais navegável com as neves aqui. Principalmente dá pra perceber bem mais o gramado, as árvores em volta, como foi decorado. Sim, nossa, incrível. Então, cara. E logo aqui do lado do parlamento tem a feira de Natal de Ucareste. Eu tava na dúvida se... A árvore já tinha neve de mentira, alguma coisa assim, mas não, é, é a neve de verdade mesmo. A galera que não precisa colocar neve de mentira na árvore. <risos> né? Bate um vento, cai a neve do, <risos> dos postes que estão aqui, a Bianca fica até decoradinha. Pena que não é foquinha. Tá quase uma árvore de Natal. <risos> Você tá investigando o boneco de neve? Será que é um boneco de neve ou era uma pedra? Eu acho que era pra ser um boneco de neve. Parece um boneco de neve. Parece. Tem até um... quer dizer... Não, acho que um dia foi, mas tem até um braço. Ah, tem outra ali na frente, ó. Cadê as cenouras, galera? Não é igual em filme? Vocês não andam com cenoura pra montar o boneco? Ó, oh, estão parecendo mais, vai. Tá até o nariz. Quase o próprio... Parecia o nariz, vai. A Elza vai sair daqui a pouco. Eu não vou montar um buraco de neve, mas deve dar uma trabalheira fazer aquilo ali, porque tem Imagina. muita neve, é tipo um negócio assim de neve. Juntar todo aquele bolinho. Tem que fazer um buraco de neve. Já, já. A galera deve mal passar a olhar a gente tirando fotos de tudo e pensar, nossa, vocês nunca viram? Nunca viram neve? <risos> nunca viram. Pra gente, é a primeira vez que a gente tá saindo depois que nevou, porque Sim. quando nevou em, em Brachov a gente já tinha que sair da cidade, então não deu pra ver muita neve. Nevou pesado aqui em, em Bucareste. Sim, verdade. Ó, a galera tá brincando de guerrinha ah. de bolinha de neve. Caraca, as crianças aqui brincam disso mesmo. Não é um set de filmagem, né? Não, a galera não tá gravando um, um filme aqui de, que de adolescente. Uh, Bianca não pode ver uma padaria. Tem fumacinha saída, tá tudo embaçada a vitrine. Pena que eu já comi. Ué, isso é uma pena? Bora comer de novo. Vambora. Não dá pra falar não pra uma padaria. Eu não sabia que o coração era recheado. Chocolate, garanta. Ô louco. A gente pegou... Um estrada de cereja. Aqui tem muita coisa com cereja. A gente tem comido bastante. Sim. E um croissant recheado de chocolate, imagina. As comidas aqui estão bem bonitas. Hum. Uhum. Nossa, bem amanteigada. Coração de manteiga recheado com chocolate. Não dá errado, não. Perfeição. 
Essa é uma certeza de andando sem rumo na Romênia. Você vai encontrar muita padaria. <risos> e além de tudo, tá muito bom isso aqui. Nossa, muito bom. Vocês estão acompanhando a gente, sabe que a gente tem passado um pouco de frio aqui na Romênia, porque a gente veio despreparado, na verdade. Quando a gente começou a sair de, com as roupas para viajar, a gente só <risos> saiu com roupa de calor e é tipo um pro Caribe. Então uma coisa que, a gente, que tem funcionado muito bem é pegar café. Então, o que não pode faltar é um five to go para pegar um cafezinho. Agora sim, dá uma esquentada nas mãozinhas. Esquenta a língua, esquenta a mão, né? esquenta o corpo e mais padarias para ver <risos> o que está acontecendo. E chegamos no Parque Sismigil. Aqui é bem famoso pelos jardins que tem, eu imagino que no verão, mas agora acho que a gente Não, vai ver agora, neve. Agora tá bonito, tem é. os jardins de neve. Jardim de neve. Não vai ter flores, mas nossa, logo de cara já tem esse arco aqui, super bonito. Quando a gente tá passando debaixo das árvores, tem que andar meio rapidinho, porque senão Parece cai muito um monte de neve. Você sabe, ah. você se salva os barulhos dela né? E tem uns blocão de neve, então é até meio perigoso, tem que passar meio rápido. A pessoa que construiu esse parque, com certeza, queria agradar os fotógrafos, porque é o que tem de ruas retas e linhas assim que fica bonito na foto, tem em várias partes daqui. Só que derreter na minha cabeça vai ficar frio. Mas ó. Cheio de neve na cabeça. <risos> Meu Deus, é uma cama elástica mesmo. Que <risos> demais. Tá bom, né, Douglas? <risos> tá com vergonha das crianças. Coisa aleatória que a gente percebe, né? Mas. Realmente os parquinhos aqui de crianças são bem cuidados. Eu nunca esqueço que no, naquele parque enorme que tinha em Budapeste tinha uma tirolesa. Nas fotos tinha bem mais água aqui, né? <risos> então tá meio seco, né? Será que eles drenaram a água ou secou? Inclusive tem uns patinhos tentando tomar banho. Por que ele tá brincando? O que será que eles estão comendo? Parece uma então, fruta. Então parece uma fruta. Não sei o que é, mas eles estão comendo essa fruta, que é meio estranha. Nunca tinha visto. Morde aí, Bia, vamos ver. <risos> Pergunta pra eles ali, que gosto tem. Fazendo sua própria bolinha de neve? É. Sabe pra quê? Pra quê? Ai! Sem ter caído em cima do meu tênis. Melhor neve do que aquela frutinha. Ah, frutinha. Ai, nossa, você pegou muita neve. Eu fazendo umas bolinhas tipo pequenininha, melhor que minha mão. Você merece, tá merecendo. Ela vem com um monte. Ela, oh, isso é tipo um bloco de neve, ó. Não pode não. É mó legal essa neve, porque ela mó, parece uma massinha, né? Essa aqui vai doer, não vou jogar em você não. Hum, violento com a natureza. E essa é uma parte da nossa viagem que geralmente a gente não mostra. Quando a gente sai aleatoriamente pra andar sem contexto nenhum. Como a gente fica geralmente um mês numa cidade, acho que dá tempo da gente fazer isso. Só, só sair andando, descobrindo coisas que a gente não sabia, que não são super Padarias super... desconhecidas. Padarias desconhecidas, que não são super turísticas, então quando você pesquisa, você vai achar basicamente sempre as mesmas coisas. Mas Sim. a gente às vezes procura uns lugares diferentes pra, pra conhecer também. Inclusive, se você gostar desse formato, já comenta aqui pra gente, porque a gente costuma fazer vídeos mais estudados e Colocar todo, tudo que tem naquela cidade, mas esse é um outro formato. Vou mostrar no dia a dia. Ó, a gente achou uma das frutinhas dos patinhos comendo aberta. Hum, não sei o que, que é. 
parece uma couve-flor, por dentro parece meio como se fosse um, um milho. Certeza você não quer dar uma mordida e ver o que, que é? Certeza. Então tá bom. Não descobrimos. Toda hora eu olho, a Bianca tá cutucando uma neve diferente. O que você tá fazendo agora? Eu tô testando a luva, que eu troquei de luva. Agora essa luva é de mexer na neve. De mexer na neve, concreto é. especificamente pra fazer bolinha de neve. Parabéns. Aqui quando tem esses cruzamentos grandes, e aí, em vez de eles colocarem faixa de pedestre, é, tem a entrada do metrô e você atravessa por baixo mesmo. Sim. Aí no caso a gente saiu pela saída errada, mas tudo bem. É bom porque subir escada esquenta. Assim, a gente andou mais um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos e já tá numa zona bem mais movimentada de carro, avenidona, então Sim. o cenário em todo muda. Cidade grande assim. E aqui é bem caminhável, né? Sim. Tipo, bem tranquilo de andar por todo lado. É uma lado. cidade bem grande, então se prepare para caminhar. <risos> Os Aladdin, não sei como chama ali. Os domos de Aladdin. Os domos de Aladdin. Nossa, muito bonita. E ela é toda colorida por fora também. Pintado, né? Muito é. bonita. A gente não filmou lá dentro, mas é muito bonita, tudo muito pintado. Acho que a gente fica impressionado com essas igrejas aqui na Romênia, são muito bonitas. Todas são bem pintadas. Escondida. É, total. Só, acho que quase todas as igrejas ortodoxas que a gente vê por aqui é assim, elas são bem escondidas, não são tão na cara que nem algumas outras que a gente vê na rua. E aqui em Bucareste a gente sempre fica na dúvida, né? Se ela realmente é o lugar dela ou se ela foi movida. Se ela foi movida depois da... Se você não entendeu nada, vê o nosso vídeo de Bucareste. A gente explica lá. E agora a gente veio no mercado asiático. Primeiro que a gente tem que pôr nosso saco de miojo. E o outro fator é, se você acompanha a gente no Instagram, você sabe que daqui 95 dias, mais ou menos, a gente vai pro Japão. E a gente quer ir pra Coreia também. Só que aí a gente precisa subir a, a nossa barra de tolerância de picância. Uhum. Então, então, comprar uns miojos pra... Já começar a treinar com os coreanos. Exato. A gente já tentou algumas vezes experimentar algumas coisas coreanas mais picante, mas não, não aguentamos não. Então a gente vai tentar melhorar, assim, comendo mais algumas coisas até... Bom, 90 dias a gente tem bom tempo para comer bastante coisa picante e tentar se acostumar um pouco. A gente vai pegar um quenti. A última vez que a gente comeu a gente achou muito picante, mas a gente vai comer aos poucos para ir acostumando. Tem um nigiri aqui, só que é congelado, mas... Deve dar bom, né? Só que esse é coreano, não é japonês. Basicamente arroz num formato de triângulo. Esse sabor vive em bap, a gente nunca comeu também. Comida preferida da Bianca, arroz. Vários tipos de salgadinho, salgadinho de camarão com K-pop. Tem uns Cheetos coreano aqui, que é interessante. Bianca, esses Cheetos aqui parece bom. Ó. Ele o tá que cuspindo que é? fogo. Não sei. Não dá bala. É Não, mas acho que a gente devia pegar um que tá escrito em nada que a gente sabe. Não, você escrito em coreano. Ó. Ah, tá, beleza. E aí, que você tá usando aí? Google Translate pra descobrir o que são as coisas? É, é porque tem dois tipos de natô que eu quero experimentar. Só que... Não, na verdade eu quero experimentar natô, mas tem dois tipos. E aí eu não sei o que, que é cada. Natô é... Soja fermentada, não é? É, aquele negócio de gostamento. Uh, a gente tempera com quinti. E o melhor é que só tem de três, então a gente, ou a gente vai gostar ou a gente vai gostar. É, até mesmo o quentinho eu falei, ah, pega do grande, porque mesmo se a gente não gostar, a gente vai ter que comer. Exato. Quando a gente fala da picância na Coreia, é, é isso daqui, ó. É uma amêndoa soltando foguinho pela boca. <risos> Coitada da amêndoa. Coitada da amêndoa. Coitado, Coitado de nós. Da gente também, vai ser assim. É. E aqui a, começa a era dos miojos. A parede principal dos miojos. Tudo que você imaginar. A gente tem comido vários desses oiacata. Esse oiacata é bom. Cadê o nosso preferido? Mas não é picante, agora a gente não, é a outra... Não, esse aqui, ó. É, então. A gente já tem um... Ah, a gente experimentou esse, né? Conseguimos comer. É, esse é o que a gente mais gosta. Ah, tá barato, hein? Esse aqui é o mais gostoso. Sim, sim, Todos sim. que a gente experimentou. Sim. Mas agora a gente tá na linha dos picantes. Tem até uma água quente ali, se você quiser já comer o seu miojinho. É 
melhor ir embora antes que a Bianca compre a loja inteira. A gente só queria vir comprar o Quintin, né? Acabou comprando é. tudo que achou picante e gostoso. Acontece, ó, o filme. E o cara é K-pop, hein? Fica a dica aí. E pra alegria da Bia, desde que a gente chegou aqui na Romênia, a gente não teve dificuldade em encontrar os mercados asiáticos. Porque em toda cidade que a gente passou tinha, ah, e vários. Até nas menores, né? É, até nas menores. Então, sensacional. <risos> Mas a gente vê que a galera gosta bem mais de coisas coreanas, né? Sim, com certeza. A gente vê bem mais mercado coreano, especificamente. Sim. Porque... Por isso que eu até achei que esse daí era coreano. É. Mas esse até que tinha bastante coisa de japonesa também. Achei legal. Como dá pra perceber, agora, 4 horas da tarde, é a hora que começa a escurecer já. É. O dia já vai, o sol já, já vai sumindo e já vai escurecendo. Tem que pensar bem o que a gente vai fazer durante o dia, porque logo já tá escuro, assim. É, às vezes passou o tempo, já tá começando a escurecer. É. Pra falar que a gente não mostrou nada turístico, é. a gente quer entrar na Carturete, que é uma livraria super bonita que tem aqui na, em Bocareste. Na parte da cidade velha. Bora. E é daquelas livrarias que vende tudo. Vende comida, vende vinho, vende copinhos, lembrancinhas, bastante coisa. Nossa, é incrível aqui dentro, né? Não, bem bonita mesmo. Cada um dos andares é absurdo. É grande, nós tem, tem um Eu andar lá embaixo. Aqui dentro. Se não me engano, um, um grupo de banqueiros gregos compara esse prédio. Só que durante o comunismo, tipo, eles tiveram que entregar para o governo. 50 anos depois, eles conseguiram reivindicar o prédio e transformaram ele em algo mais bonito e comercial. Hoje é a livraria. E a Carteresche tem vários shoppings, tem várias pela cidade também. E é uma livraria muito legal, porque além de livro, tem papelaria. Vocês podem ver que isso aqui não é livro. Tem uma garrafinha. É, um chá. Esse chá é mó bom. Não, além disso, ali em cima, na parte mais escura, é um restaurantezinho. Tô vendo a galera tomar um café, comendo alguma coisa. Bem bonito. Lá na parte de baixo tem mangás, bonequinhos fúnicos. Esse é meu andar favorito. Eu tô até saudade quando a gente tinha um quarto cheio de coisa pra decorar e estante. Então, comprar pelúcia, né? bonequinha. Thank you. Nossa, como a rua já tá toda brilhante. Bem mais cheia, né? Então essa é a rua mais turística daqui, talvez. É. Então você vai encontrar de tudo, quanto é restaurante tradicionais, não tradicionais, muitas livrarias. Então é uma, uma zona bem legal de você passear, principalmente à noite. É, a única coisa é que bonito. vai. Cada dois segundos alguém vai te parar perguntando se você quer comer alguma coisa. Thank you. Não, thank you. Mas de forma geral, é um lugar bem bonito. Super Até bonito. mais à noite. Todo brilhante. Dá quase uma cara de Natal. <risos> E do nada uma feirinha no meio da Praça Nili. Na Numa das praças principais aqui de Bucareste tá tendo uma feira. A gente, não foi, a gente passou aqui algumas vezes de dia, mas a gente não tinha visto nada disso. É, tava sempre vazia, mas agora... Vamos ficar ao vivo aqui do lado. Mas muito bonitinho, né? Não, a galera ali dançando, dançando, lá, dançando tá... fazendo e, roda. Enquanto a gente tava andando ali na frente, eu... a gente ouviu um estralo. Aí eu acho que o áudio parou de funcionar, a luz cortou. E aí um cara subiu no palco lá, Com começou violão. a tocar violão, animar a galera, enquanto não voltava a energia ali. Sensacional. A galera se divertindo. Muito bem, 
também, tem de novo ficar impressionado, como a La Milanion, que ficou bonita com Nossa. tantas luzes e a decoração de Não Natal. Não É, e lá no final ainda tem a roda gigante. Nossa, absurdo. E no fim, a gente acabou fazendo tudo andando também. Sim. Nosso Airbnb, e a volta que a gente deu, nosso Airbnb tá por aqui também, é perto do centro, então é bem tranquilo pra andar aqui em Bucareste. Se você quiser pegar o metrô e pegar o ônibus também, é super é fácil. Tranquilo. Só bater o cartão. E... A população aqui dentro é muito é. boa. E a gente saiu de casa pra ver a cidade com neve também, né? Então por isso que a gente optou a fazer tudo andando. É o E o apartamento que a gente tá ficando já tá, tá decorado com o hall de Natal. E eu comprei uma toquinha nova. O que vocês acham? Bora começar os trabalhos. E é isso pro vídeo de hoje. Você que assistiu até aqui, obrigado por ter acompanhado a gente nesse vídeo. É doido. Vídeo nada planejado. Sim. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse estilo ou se vocês preferem um vídeo mais estruturado mesmo. Vamos tentar vários jeitos aqui. E aí vocês vão contando pra gente o que vocês acham. E é isso aí. Valeu, galera. Tchau. Tchau. E não tem lugar melhor pra gente começar do que o Mercado Obor, que é o maior mercado da Romênia. Nossa, muito suculento, muito, muito, muito. A vibe desse lugar é incrível. E esse aqui é a Escoverga, que é uma massinha frita 